வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நேற்றுக்கு என் நண்பர்கிட்ட போய் சும்மா பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு இளைய நண்பர் அவரு அண்ணன் பேசினாலே வந்து ஒரு எனர்ஜி வந்துடுச்சு அப்படின்னாப்புல நான் அப்படியே மெர்சல் ஆகிட்டேன் என்னடா அது வீடியோவில் பேசும்போது குடிச்சிட்டு பேசுறியா ஏன் இழுக்கிற இழுவ அதிகமாக இருக்குதுன்றானுங்க இவர் என்னடானா எனர்ஜி வருதுங்கிறாரு அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அது மேட்ரு என்னடானா நம்மளை பேச வைக்கிறது எதிராளி எதிர்கதைகளுடைய மூஞ்சி மோகர அதை பொறுத்து தான் வந்து பேச்சு வரும் இப்போ நான் யாருக்காக பேசுகிறேன்னு எனக்கே தெரியாது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டிக்காக சொல்கிறது யாருக்கோ வந்து எதையோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு துடிப்பு அந்த துடிப்பு தான் வந்து என்னை பேச வைக்கிது இப்போ எல்லா நேரத்திலும் ஒரே மாதிரி நம்ம ரிசீவர் வந்து வேலை செய்யுது நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் தான் அது உங்கள் ஐயால எல்லாமே கெட்டு போன எண்ணம் தான் ஏன்னா கெட்டு போன எண்ணம் அதுதான் வந்து இந்த காற்றுல மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபைனான்ஷியலாக செட்டில் ஆனது காரணம் என்னடான்னா இந்த காற்றுல மிதக்கக்கூடிய இவனுங்களோட கெட்டு போன எண்ணங்கள் தான் இல்லைன்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நாம் வந்து ஒரு பறவை மாதிரி இப்போ இயேசு சொல்லுவார் பாருங்க பறவைகளை பாருங்கள் அவை அறுப்பதும் இல்லை சேமிப்பதும் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பிக்காணிகளுடைய கெட்டு போன எண்ணம்லாம் வந்து காற்றுல மிதந்து வந்து நானும் இந்த மாதிரி தயாராகிட்டேன் அது ஒரு பக்கம் எரிக்கிட்டான் நேற்றுக்கு அப்படி என்ன தான் பேசினேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க வழக்கமாக நாம் புலம்புறது தான் புலம்பணும் ஐயோ நாடு இப்படி ஆயிடுச்சே இது என்ன இது ஜகத் சோம்பேறிங்க அதாவது வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு சோம்பேறியை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஆள் கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து புள்ள நல்லா பெரிய பையன் ஆகி ஜெயிலுக்கு போகிற வரைக்கும் வேலைக்கு போனது கிடையாது வேற விதி இல்லை இப்போ இவர் வேலைக்கு போகிறாரு என்ன வேலைடானா அங்கே ஐயால செல்ஃபோன் டவரில் வாட்ச்மேன் தான் அந்த மாதிரி ஜெகத் சோம்பேறிங்கள்லாம் வந்து ஃபோன் பண்ணி எதுனா வேலை இருக்குதா என்ன எதுனா வேலை இருக்குதா அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு நிலமை மோசமாகிடுச்சு இந்த கொரோனா வந்து அதாவது எல்லாம் வச்சு வாழ்ந்தானு இல்லை வச்சு வாழ்ந்திருப்பான் ஐ மீன் இந்த நகைகள் நான் சொல்ல வர்றது வந்து ஏதோ கடுகு டப்பால உளுத்தம் பருப்பு டப்பால வச்சு வாழ்ந்தவங்கலாம் விரல விட்டு எண்ணிடலாம் நான் வந்து சோ கால்டு கார்பரேட்டுகளையோ இல்லைன்னா இந்த ஆறு இலக்க சம்பளக்காரர்களையோ இவங்களை பற்றி பேசலை நான் பேசுறது வந்து நம்ம மிடில் கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லா பொழப்பும் நாரி போன பொழப்பு தான் எல்லா பொழப்பும் நாரி போன பொழப்பு தான் எல்லா பயனையும் கடங்காராகிட்டான் ஹவுசிங் லோனு வெஹிக்கிள் லோனு பர்சனல் லோனு அந்த லோனு இந்த லோனு எல்லா பயனும் கடங்கார சம்பாதிச்சே ஆகணும் அது கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சுன்னா மேட்ரு ஓவர் என்ன மேட்ரு ஓவர் ஒரு நாள் வந்து நைட்டு ஒரு பத்தரைக்கும் ஒரு ஃபோன் வருது அவர் வந்து நண்பரோட தம்பி அவருக்கும் வந்து பெருசாக பொழப்புன்னு கிடையாது இதே இந்த லாரி புரோக்கர் ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்தி ஃபெயிலாகி வந்து ஃபோன் பண்ணி ஆனால் உங்களுக்கு காசு கொஞ்சம் கொடுக்குறேன்னா அது வந்து இந்தியன் பேங்க்குக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இன்னும் பா பிரச்சனை இந்த மாதிரி லோன் நாடு கட்டலன்னா வந்து பிரச்சனை ஆகிடும் இந்த மாதிரி எல்லா பயலையும் கடங்காராகிட்டான் எனக்கு ஒரு நூறுரூவா டெய்லி வந்து பத்தா கொடுக்குறாங்க அது என் விருப்பம் என்ன என் விருப்பம் 
நான் கால் இல்லாதவங்க கொடுப்பேன் கை இல்லாதவங்க கொடுப்பேன் இல்லை சரக்கு வாங்குறவங்க கொடுப்பேன் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அந்த சுதந்திரம் எனக்கு இருக்கு ஆனால் மற்றவன் அப்படி கிடையாது இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு வரேன் அங்கே பேசிக்கிட்டு வரும்போது சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணானுங்க இந்த டிமானிட்டைசேஷனு ஜிஎஸ்டி இப்போ இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கூட பாருங்க இப்போ சைனாக்காரன் மூக்க நுழைக்கிறான் இது வந்து இல்லைனா இன்டைரக்டாக ப்ரெஷர் கொடுக்குறது இப்போ த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து மறுபடியும் ரெஸ்டோர் பண்ணணும் அது வரைக்கும் அவன் தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் அதாவது இங்கே மேட்ரு என்னடானா இப்போ ஒரு பொண்ணு இருக்கிறான்னு வைங்க அந்த பொண்ணை நானும் லவ் பண்ணுறேன் அவனும் லவ் பண்ணுறான் அந்த பொண்ணு வந்து நான் தனியாக வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னு வைங்க ரெண்டு பேரும் நியூட்ரல் ஆகிடுவாங்க இதே அந்த பொண்ணு ஒருத்த கிட்டாப் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறான்னு வைங்க இன்னொரு பார்ட்டி சும்மா இருப்பானா அந்த சைக்காலஜி தான் வேலை செய்வீங்க இது இப்படி எல்லாமே வந்து சைல்டிஷ் இது வந்து நேரடியாக நேரடியாக குடும்பங்களை பாதிக்குது இது வந்து நம்ம ஊருகா மாமி என்னது அஞ்சு கிலோ கொண்ட கடலை கொடுக்குறேன்னு கொய்யால காசு கொடுத்து வாங்கின கடலையை கூட பார்க்கல நான் இன்னும் இலவசமாக வர்றது அப்புறம் இப்போ ஒரு வேலை அது என்ன சொல்கிறது இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து அவன் எதுனா அதை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி மார்க்கெட்லேயாவது வரணும்ல அதுவும் வரல அப்புறம் பார்த்தா மொத்தம் இருபது லட்சம் கோடி முப்பது லட்சம் கோடின்னு ஓலா ஓட்டுறாங்க இது என்ன நடக்குது இங்கே மோடியினுடைய மைண்டுக்குள்ளே யாரோ போய் அவரை நம்ப வச்சுருக்காங்க அரசாங்கம்னா அதை லாபத்தில் நடக்கணும் இதை விட பஜன்லால் சேட்டுக்கிட்ட கொடுத்துருக்கலாம் நாட்டை எங்கே போய் முடிய போது இது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது இல்லை தமிழ்நாடு இன்னும் மோசம் இன்னும் மோசம் இந்த வகையில் பார்க்கும்போது நாங்கள் எந்த எந்த அளவுக்கு சேஃப்டானா இப்போ கூட இப்போ எங்கள் ஊர்லேயே கூட ஒரு கொரோனா கேஸ் வந்துதா அந்த ஏரியா வரைக்கும் பிளாக் பண்ணுறான் அந்த ஏரியா வரைக்கும் ரெட் ஜோன் அது ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸோ ஏதோ அதுக்கப்புறம் கிளியர் அவ்வளோதான் மேட்ரு அதை விட்டு போட்டு மாவட்டம் மாவட்டத்துக்கு மறுபடியும் லாக்டவுன் என்னடானா இப்போ வந்து அந்த மாவட்ட மக்களுக்கு மட்டும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியும் போது ஒன்றும் புரியல பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடிவு